for the broken body of Jesus Christ. He suffered in his body in my place so that I don't have to suffer in my body. He took my place upon the cross and bore my sickness and carry my pain. And by his stripes, I am healed. I thank you, Father, for health and healing in my body. In the name of Jesus, I forbid any sickness or disease to be in my body. Amen. Amen. Chúng ta cùng ăn nước bánh nhỉ. Chúng ta cùng mở cái phần có nước nho ra để chuẩn bị. Let's um, prepare to partake of the juice. Và xin lập lại theo tôi bằng tiếng Việt và lập lại theo một sư tử vân bằng tiếng Anh. Lạy cha, chúng con cảm tạ cha về huyết báu của Chúa Giêsu. Chúng con tin vào quyền năng của huyết Chúa Giêsu là quyền năng để tẩy sạch chúng con và làm cho chúng con được trở nên công chính và là quyền năng để cứu chuộc và giải phóng chúng con ra khỏi mọi sự lạy cha với sự tự do và sự cứu chuộc do ngài ban cho chúng con sẽ sống hoàn toàn cho ngài nhân danh Chúa Giêsu chúng con cảm ơn cha vì tình yêu thương của ngài dành cho chúng con amen Father God, I thank you for the precious blood of Jesus Christ. I believe in the power of the blood, the power to cleanse me and to make me righteous, and the power to redeem me and free me from all things. And with the freedom and redemption that I have now, I live my life for you and i thank you for it in jesus name amen, amen. chúng ta cùng uống chén nước này hallelujah hallelujah cảm ơn cha về uh, tiệc thánh mà chúng con cùng dự hôm nay father thank you for the privilege to partake of communion this morning và cảm ơn cha Tiệc Thánh nhắc lại cho chúng con về sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá. And thank you, Lord. Uh, through communion, we're being reminded of the sacrifice of Jesus on the cross. Và nhờ sự hy sinh của Chúa Giêsu. And thank you because of through Jesus' sacrifice. Mà chúng con được trở nên con cái của Ngài. That we become children of God. Chúng con được thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. That we're able to inherit uh, inheritance, our inheritance in Christ. Và tất cả những phước hạnh khác and all the blessings mà ngài sắm sẵn cho chúng con that you already prepare for us trong Chúa Jesus Christ in Jesus Christ chúng con cảm ơn cha so we thank you father và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus in Jesus name amen, amen. xin mời quý vị an toàn amen let's prepare our heart for um uh, tithe and offering next Morning, church. Xin chào hội thánh. Feel honored to be able to share with you uh, today. Uh, đây là vinh dự cho tôi được cùng uh, chia sẻ với hội thánh. Uh, I won't be talking about my dog today, though. Yeah, I won't be talking about my dog. <laughs> Lần này thì tôi không có nói về những con chó của tôi nữa đâu. <laughs> But uh, we'll, I'll be talking about the uh, story of the rich young man. Nhưng mà tôi muốn nói về câu chuyện về một người thanh niên. It's in Matthew 19, verse 16 to 22. It's a uh, uh, pretty sure it's a familiar story to uh, all of you. Uh, tin là phần lớn chúng ta đều rất quen thuộc với câu chuyện này. And so it goes like this. Uh, now behold, one came and said to him, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? 
So he, Jesus, said to him, why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. And he said to him, which ones? Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, all these things I have kept fr from my youth, what do I still lack? Jesus said to him, if you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Tôi sẽ đọc trong Phu Âm Matthew chương 19 câu 16 đến 22. Lúc ấy có một người đến hỏi Ngài, Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời? Đức Chúa Yêu đáp, sau người hỏi ta về điều lành, chỉ có một đấng trọn lành mà thôi. Nếu người muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn. Người ấy hỏi, những điều răn nào? Đức Chúa Yêu đáp, người chớ giết người, chớ gian dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình. Người thanh niên người thanh niên ấy thưa, tôi đã vâng giữ tất cả những điều này, tôi còn thiếu điều gì không? Đức Chúa Giêsu đáp, nếu người muốn được trọn vẹn, hãy đi bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo ta. Khi nghe lời này, thanh niên ấy buồn bã bỏ đi, vì anh ta có And what I was, what I wanted to focus on is the young man. He's a young man with great possessions, so he's young and rich. Thế là cái câu cuối cùng cho chúng ta biết về cái người thanh niên này đó là một người thanh niên còn trẻ nhưng mà rất là giàu có. Money usually equates to power, and especially back then, if you have money, you could do almost anything. You could even buy other people. The slavery still existed. Tiền bạc chính là quyền lực, bởi vì trong cái thời buổi đó đó, khi mà một người có nhiều tiền đó. Có thể mua những người nô lệ. So it's important to keep this in mind as you, as you um, think about the story. Thế đã chúng ta suy gẫm về điều này. So here, when the young man comes to Jesus, you know, he calls him good, and Jesus said, well, no one's good but God. Và khi một người thanh niên này nói với Chúa đó, thì Chúa nói như thế này là là không có ai tốt lành hết, chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng trọn lành, tốt lành mà thôi. You know, when I first read the story, I, I was a seeker. I, I, I didn't accept the Jesus yet. And so I thought Jesus was being very harsh. It's, wow, you have to give up everything to follow me? Like, he, he didn't tell the other people that. Why this man? Thì lúc trước thì tôi mới nghĩ là như vậy. Thì tại sao mà Chúa Sư lại nghiêm khắc như vậy? Chúa đâu có đòi hỏi những người khác đâu. Mà tại sao Chúa lại đòi hỏi cái người thanh niên này là phải bán hết gia tài để ban phát cho người nghèo? And it gets really interesting. Verse 21, it says, if you want to be perfect, Wait a minute. Chúng ta chú ý đến câu số 21 là chú nói là như thế nào? Nếu người muốn được trọn vẹn. Wait a minute. In verse 16, Jesus says, no one can be good. But yet in verse 21, he says, if you want to be perfect. Trong câu số 16 thì chú nói chú nói sao là không có ai là người tốt lành hết. Nhưng mà trong câu 21 này thì chú lại hỏi là nếu mà người muốn được trọn vẹn. So I saw that. I go, that's a... That's a huge contradiction. Thì đã tôi mới nghĩ như vậy, chẳng lẽ đây là có một cái sự mâu thuẫn gì đấy hay không? Next slide. And so if you look at what his 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 response was that says, what good things shall I do? What can I do to be good? Thì chúng ta trở lại câu số 16 đó, chúng ta thấy cái câu hỏi của cái người thanh niên này đó là thưa thầy, tôi tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời? Tức là tôi phải làm cái gì? Remember, he's young and rich, so he's used to having power and status, he's used to getting what he wants. So in his head, he's thinking, I could do whatever you want, just tell me and I'll do it and I'll become, I'll have eternal life. Và chúng ta phải hiểu cái sự suy nghĩ của cái người thanh niên này là một người trẻ tuổi mà lại giàu có. Thầy đã có nghĩa là cái người này muốn cái gì được cái đó. Thầy đã cái người này nghĩ như thế này là bây giờ chỉ cần Chúa Sư nói là người này sẽ làm được. Look at Jesus' response. He says, sell what you have, give to the poor, and follow me. Nhưng mà chúng ta theo dõi cái câu câu trả lời của Chúa Sư đã trong câu số 21 là Chúa nói là là nếu mà người muốn được trọn vẹn á thì bán những gì mình có đi và phân phát cho người nghèo đó rồi hãy đến và theo ta. The problem for the man was that his identity was in his wealth and in his power. Thì cái 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 vấn đề của cái người thanh niên này đó là cái lý lịch hay là cái cái bản chất của anh ta đó là dựa vào quyền lực và tiền 
tiền của và quyền lực của mình. And what Jesus was saying is, I want you to identify in me instead. Nhưng mà Chúa Jesus lại muốn cho cái người đó bảo, à, muốn cho cái người hiểu rằng, nhưng mà cái lý lịch của con nó phải ở trong ta mới được. I want you to depend on me, not on your wealth, not on your status. Tức là Chúa muốn dạy cho người thế nên là ta muốn con phải tùy thuộc, phải dựa vào ta chứ không phải dựa vào của cái sự giàu có của con. And that's why it was hard for him, because his identity was his wealth. Và chính vậy người thanh niên này không làm được bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái gì mà anh ta dựa vào đó là dựa vào cái sự khả năng, cái sự giàu có của chính mình. See for him, he was worried. If I give up my wealth, I'll have nothing left. Right? Bởi vì cái sự sự lo lắng của người thanh niên này là bây giờ nếu mà mà tôi mà mà ban phát hết của cái tiền bạc của tôi thì bây giờ tôi đâu còn gì nữa. But if he let go of his identity, his wealth. Nhưng mà nếu người thanh niên mà sẵn sàng ban phát tất cả mọi thứ và ngay cả ngay cả bỏ đi cái lý lịch mà dựa vào tiền bạc của mình đó. Then his hand is open, then he could receive. Thì khi đó bàn tay sẽ mở ra và sẵn sàng có thể mới có thể tiếp nhận từ nơi Chúa được. Right? And that's what Jesus was saying. Give me your brokenness, your sin. I will give you my righteousness, holiness, and then you'll be perfect before the Father. Và đó cũng là điều mà Chúa muốn dạy cho chúng ta là hãy trao cho ta tất cả những sự lo lắng, những sự buồn phiền, những sự đổ vỡ, những sự tan vỡ của con, thì ta sẽ ban lại cho con sự vui mừng, sự bình an và sự công chính của ta. So when we tie and offer, we're basically saying we're not dependent on our finance, on the economy, we're totally dependent on God. Do đó khi mà chúng ta dâng hiến cho Chúa, tức là chúng ta muốn thưa với Chúa là lạy Chúa, con không có đặt cả đời sống của con dựa vào tiền bạc hay là hay là công danh sự nghiệp hay là kinh tế hay là tài sản của con nhưng mà con hoàn toàn nhờ cậy nơi Chúa. So many of you have given to camp uh, your finance, your prayer, your time. Và rất nhiều người trong các anh chị em chúng ta đã dâng hiến cho công việc của Chúa, cho trại hè, cho những công việc của hội thánh. And I bear witnesses. I saw what God did at camp. You will receive You will receive. Và tôi đã chứng kiến công việc của Chúa làm tại qua những cái trại vừa rồi. Thì tôi tin rằng quý vị sẽ được hưởng cái kết quả của công việc của mình. Amen. So when we give, we're not giving up something. We're actually opening up our hands so that we can receive from God. Thì đã khi mà chúng ta dâng hiến đó, không phải là chúng ta chúng ta bỏ những cái gì đâu, không phải chúng ta đánh mất hay chúng ta bỏ như đâu. Nhưng mà bàn tay chúng ta mở ra để chúng ta tiếp nhận từ nơi Chúa. Let's pray. Chúng ta cùng đến với Chúa để cầu nguyện. Father God, we want to acknowledge that all that we have, all that is good is from you. Lạy Cha, chúng con công nhận rằng tất cả mọi điều chúng con có đều đến từ nơi Ngài. And so when we give, we're merely giving back a portion of what you've already given us. Và khi mà chúng con dâng hiến, thì đó chỉ là chúng con dâng lại cho Ngài một phần của tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng con. But in our giving, we open our hands so that we can receive from you. Và khi chúng con dâng hiến, thì bàn tay chúng con cũng rộng mở để sẵn sàng tiếp nhận từ nơi ngài. And so we lift this offering, this tithing up to you. Và chúng con dâng số tiền phần mười và các của dâng này dâng lên cho ngài. We pray that you bless it as you've blessed us. Xin cha ban phước cho số tiền đó cũng như là ban phước trên chúng con. And we pray in Jesus' name. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
want to right now. We want to take some time to um, celebrate uh, those who have August, birthday. August, August birthday. Amen. 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 Hallelujah. Sau đây chúng ta We cùng uh, vui mừng uh, với những người có sinh nhật trong tháng 8 này. So who 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 in here are born in the month of August? Raise your hand. Don't be shy. Nikki, vâng, vâng, chị, Nikki, chị oh, you okay. who else? Yeah, Jonathan. Oh, Jonathan, right. and then we have. And, uh, Kang too. All right. Oh, Kang, and then uh, Andrea. Yeah, right. and who else in the yeah, back yeah, yeah, there? Yeah, yeah. We, we, we acknowledge some of them. Yeah, yeah, yeah. <laughs> and Nikki too. And Nikki, huh? that's right. <laughs> All right. All right. Let's do our happy birthday song. Sing happy birthday to our our. <laughs> a family. Amen. All right, here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. I want us to do like the one like uh, God bless you. <laughs> Can we sing that like Happy birthday, God bless you. Okay, Happy right. birthday to you. Can right. we do that okay. one? Okay, let's All sing right. one more. <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Hallelujah. All right, let's stretch a hand toward those who are born in the month of um, August. And let's... Let's join our heart to bless our brother and sister because their life is precious before the Lord and God has... Yes, you're not here by accident, but God has a great plan for your life and we want to celebrate with you. Amen. Yeah. So Father, right now, we thank you for our brother and sister who are born in the month of August. Vui mừng uh, kỷ niệm uh, sinh nhật cho tất cả những anh chị em chúng con uh, được có ngày sinh trong tháng 8. We thank you for their lives and salvation. Cảm ơn Cha về đời sống của họ cũng như là sự cứu chuộc Ngài đã ban cho họ. And we thank you Father that you have prepared a future, a great future for them. Và cảm ơn Cha Ngài đã sắm sẵn một tương lai tươi sáng cho họ. And you would say that the plan that you have for them is for good and not for evil. Và cảm ơn Cha lời của Ngài cũng cho biết rằng Chương trình của Ngài là chương trình tốt lành chứ không phải tai họa cho họ. So we pray Father that uh, this next year you will pour out your blessing upon them abundantly. Và chúng con chúc mừng họ trong năm mới này thì phước hạnh của Chúa sẽ đổ xuống trên đời sống của họ một cách dư dật. And we thank you God that you will bless them spiritually, they will fall in love with you and walk in your will. Ngài sẽ ban phước cho họ trong đời sống tâm linh. Họ sẽ càng ngày càng yêu mến Ngài và bước đi theo ý muốn của Ngài. Be with the Holy Họ sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh mỗi ngày trong đời sống. And they would your và họ sẽ đẩy mạnh vương quốc của Ngài trong Cause đời sống của họ. Them to have the best year they have in the name of Jesus. Xin Ngài ban cho họ năm mới này là một, một năm tươi đẹp nhất trong cuộc đời của họ trong danh Chúa Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Cảm ơn Amen. Chúa. Amen. 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 Um, so now is our time for um, testimony for those who have gone to camp. And um, I just want to say this from the bottom of my heart. Thank you, family, uh, church family, for your love, your support, your prayer, and every, everything that you pour into the lives of camper. And Long was there. He shared that we all get big reward from the Lord. <laughs> Amen. 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 Uh, cảm ơn Chúa trong thì ở kế tiếp chúng ta sẽ nghe những lời làm chứng về về, về trại uh, và cảm ơn hội thánh những người lớn những phụ huynh đã uh, yểm trợ đã cầu thay và đã sẵn sàng uh, cùng đi chung với cái khải tượng này với chúng tôi trong hội thánh của chúng ta. Yeah, and thank you for our awesome, awesome uh, team, uh, youth and young adult who who went to two camp and serve at two camp. Can we give Amen. Jesus a hand? Clap for them. <laughs> và chúng tôi cũng cảm ơn Chúa vì uh, các bạn thanh thiếu niên của hội thánh của chúng ta đã giữ phần trong việc tổ chức cả hai trại. Đó là một điều hết sức là cảm ơn Chúa. Yeah, I mean like coming into this camp, I mean we last year when we make a decision that we would have two camp is like back to back. Uh, we felt was we were being led by the Lord but in my mind I said God how are we going to do this? <laughs> Thì năm ngoái khi mà chúng tôi thấy được là cái số trại sinh đến quá đông và cái 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 trại đó nó chỉ đến cái mức là 190 người thôi. Thì chúng tôi quyết định là năm nay sẽ phải tổ chức hai trại. 
thì lúc đó chúng tôi cũng lo lắng cũng không biết là làm sao để mà mình có thể mà tổ chức được cả hai trại liên tiếp như vậy. Yeah, because usually after one camp, it usually takes us several weeks to recover because it's a lot of energy, a lot of work for everybody. <laughs> Thông thường thì sau một cái trại như vậy thì cũng phải là vài ngày hay là vài tuần để mà phục hồi lại. Yeah, but after the July camp, I mean like, you know, God really helped us out and uh, we did the best that we can. He brought 80 campers to to the second camp. Praise the Lord. <laughs> My heart is so uh, so touched in few weeks because the hungry, hungry young people that they went to the July camp and they also come back for the August camp because they want to learn about leadership. And I was very touched to see what God's doing in, in the heart of many young people. Chúng tôi rất cảm động khi thấy các em thanh thiếu niên sẵn sàng đi đi những cái trại thứ nhì để mà tiếp nhận để mà học hỏi về lãnh đạo và qua đó mà chúng tôi thấy được tấm lòng của các em thanh thiếu niên. Yeah, it just I don't know, it just <laughs> we've been hearing so many good testimony, especially those who have gone to camp for like the first time. How uh, it's it's like an eye opening for them to see what God has done at camp and definitely brought a lot of uh, changes in their life and we're so excited what God has in store for all these young people mm. as they continue to be disciples continue to walk with the Lord. Amen. Chúng tôi cảm ơn Chúa về những đời sống của các em thanh thiếu niên được Chúa đúng chạm, được Chúa biến đổi và rất nhiều em um, có những sự hứa nguyện, có những sự cam kết hết sức là quý báu với Chúa và các em được Chúa sử dụng cũng như là Chúa đang trang bị để cho các em càng ngày càng phát triển và trưởng thành hơn nữa. Yeah, the and Pastor he will share a little bit about the the second camp because it's focused more on leadership and uh, you know the, uh, humility and how to uh, walk out your calling. Uh, so that's what the camper receive at camp. Amen. Thì đã tôi trước khi mà các em thanh thiếu niên sẽ các những người đi trại đó sẽ làm chứng thì tôi xin được chia sẻ một ít uh, trong cái bài giảng của ông mục sư uh, mục sư Kent Moki. Tôi sẽ chia chi sẻ một ngắn gọn thôi. Rồi sau đó thì đến uh, chúng ta sẽ nghe từ các em thanh thiếu niên, những người đi, đi, đi dự trại đó. Amen. Thì uh, um, mục sư Ken Moki là một trong những diễn giả của trại. Uh, uh, Pastor Ken Moki was uh, one of our speakers and he specialized in leadership. Thì trong một bài giảng của ông, ông, ông giảng dạy về những cái bài học chúng ta có thể học về sự lãnh đạo, về tài lãnh đạo của vua David. And so in one of his sermon, he talks about uh, we, how we need to look at David's life in the, and how he uh, walked out as a leader. Amen. Thì ở trong... Thank you, honey. Okay. Uh, can someone grab my English Bible right there, thank you? Thì ở trong này có một cái một cái câu kinh thánh rất là rất là đặc biệt, rất là hay mà Psalm 78 Kinh Thiên, nếu quý vị có Kinh Thánh xin giờ ra theo dõi với chúng tôi. Đây là đoạn Kinh Thánh nói về vua David. À, thi Thiên chương 78, à, câu 70 và câu 72. À, 70, 71 và 72. In Psalm 78. À, verse 70. Okay, verse 70. Verse 70. À, ngài, đã, ngài cũng chọn David làm đầy tớ Ngài, bắt ông từ các chuồng chiên. Ngài đem ông ra khỏi đàn chiên còn bú để ông chăn giữ Jacob là dân ngài và Israel là cơ nghiệp ngài. He chose his servant David, called him from the sheep pens. He took David from tending the ewes and the lambs and made him the shepherd of Jacob's descendants, God's own people Israel. Thì đây chúng ta thấy cái hai câu kinh thánh này miêu tả việc Chúa chọn David để làm đầy tớ của ngài. Và ngài đã đem ông từ cái chỗ là ông chỉ chăn những con chiên con chiên uh, con đó uh, chiên thôi đem đến đưa ông đến cái chỗ là ông chăn dắt dân sự của ngài là dân Israel. And so in this passage of scripture it says here that in the beginning God chose David when he was like attending to the sheep and then later on um, he made him a shepherd of his people. Tức là từ cái chỗ của một cậu bé chăn chiên trở thành vua của Israel. So David started out as a person who just tending to the sheep. Và và cái câu số 72 là cái câu and miêu tả cho chúng ta thấy là cái cách mà vua David cai trị dân Israel. And, and the reason he was chosen as a leader because verse 72 tells us uh, this is 
something about David that we can learn from. Câu 12 ghi như thế này, ông chăn giữ họ với tấm lòng liêm chính, dắt dẫn họ bằng đôi tay khéo léo. He cared for him for them with a true heart and he led them with skillful hands. Thế đó và mục sư Kemoki cho chúng ta thấy được đây là hai cái điều hết sức là thiết yếu uh, của một người lãnh đạo. Uh, to walk as a leader, these are the two areas that we need to pay attention if we're going to be serving as leaders. Đó là tấm lòng liêm chính. Uh, that we need to have heart of integrity. Tức là the, the integrity of the heart. Tức là phải có một, một cái tấm lòng hết sức là ngay thẳng liêm chính trước mặt Chúa. You need to have an integrity heart before the Lord. Rồi sau đó đó là dẫn dắt bằng đôi tay khéo léo. Tức là the skillfulness of the hand. Tức là ông cũng phải có tài năng, có sự khôn khéo để mà làm một người một vị vua. So besides having a heart of integrity before the Lord, he also needs to have a lead the people with skillful hands. Amen. Thì đã bất cứ ai trong chúng ta là những người lãnh đạo hay là nếu mà có giữ bất cứ một cái chức vụ nào nếu mà chúng ta muốn thành công trong cái chức vụ trong cái công tác chúa giao phó chúng ta đó chúng ta cũng cần hai yếu tố này. And so these are the two points all of us need even though we may not serve uh, as a leader in the church other place but you're a leader at home, right? And so these are the, these are the two areas that God wants us to develop is to have a heart of integrity but also develop our skills. Đó, thành ra là chúng ta cần canh giữ tấm lòng của chúng ta hơn hết. And so the, the important thing is to guard our hearts. Đồng thời chúng ta cũng cần phải tiếp tục học hỏi để chúng ta có những cái khả năng những kỹ năng để mà chúng ta làm trọn cái công tác chúng ta được giao. And beside guarding our heart, we all of us is on a journey of learning and growing. We will, we need to continue to grow uh, through learning so that Amen. we can improve in our skill. Amen. Và có nhiều người chúng ta nghĩ là mình mình không phải là một người lãnh đạo. Uh, many of us think well, I'm not a leader. Nhưng mà thật ra đó, lãnh đạo là gì? Lãnh đạo là người có ảnh hưởng trên người khác. But the leadership means that you have influence over other people. Và khi chúng ta suy nghĩ như vậy đó thì tất cả chúng ta, mọi người, mỗi người chúng ta đều là những người. And when you think about it, all of you have influence with the people that you live with or with the people that uh, you do life with. Tại vì mỗi chúng ta đều có ảnh hưởng trên những người xung quanh chúng ta, cho dù ở trong gia đình giữa phòng anh chị em hay là trong sở làm trong trường học của chúng ta because chúng ta đều us, có ảnh hưởng đến những người yeah, khác. Because all of us carry uh, some influence in the family, our sibling, our family at work. Thế đã đừng có ai trong chúng ta nghĩ là à, tôi không phải là một người lãnh đạo. So none of us uh, can be have an excuse <cười> say well you know I'm not a leader. Mà nhất là nếu mà chúng ta thấy được mình cái lý lịch của mình con người thật của mình ở trong Chúa đó thì chúng ta là ai? Chúng ta là những hoàng tử rồi là những Chúa của Đức Chúa Trời. And what's more powerful Amen. that because Amen. in God's eyes we are being uh, uh, born in God's image so we should see ourselves the way God sees that we are prince and princesses. Mm-hmm. Và chúng ta là khâm sứ, là đại sứ, là ambassador của Chúa. Yeah, we're also Amen. his representative, à. his ambassador. Rồi chúng ta là thầy tế lễ của Chúa nữa. And à. also we are royal priests. Do đó tất cả chúng ta mỗi người đều là những người lãnh đạo. So all of us, Amen. the way that God created us, he give all of us the ability to be leaders. Do đó nếu mà muốn cho chúng, chúng nếu mà chúng ta cần cái chúng ta cần phải phát triển cái tấm lòng của chúng ta đó là một tấm lòng nghiêm chính, liêm chính ở integrity of the heart, chúng ta phải phải, phải phát triển về điều đó. And so God wants us to grow, develop in a heart of integrity. Tức là chúng ta cần, vẫn cần phải tiếp tục học lời của Chúa và we, áp dụng trong đời sống. And that's why we continue to study the Word of God and allow the Word to transform us. Đừng có ai trong chúng ta nghĩ là à tôi đã biết kinh thánh đủ rồi, tôi đã học nhiều rồi. Đừng uh, có bao giờ nghĩ như vậy. Hết. Don't ever think like, oh, I know enough of the Bible. I read the Bible. So I I believe that I know enough about the Bible. Bởi vì những lẽ thật về Chúa, những lẽ thật về bản chất của Đức Chúa Trời còn rất nhiều mà chúng ta. Because there's so many things Amen. about God Himself, the truth about Him that he still haven't revealed to us. Amen. Đó, đó là những điều và tôi xin tóm tắt ba cái điều hết sức uh, thiết yếu nữa ngắn gọn thôi. Đó là cái những cái những cái tài năng, những cái điều quan trọng mà chúng ta học được từ vua David. And so three điều. things that we can learn from the life of David. Đó là vua David tập trung vào công việc mà ông được giao phó. And David he really take care and attend to what God has entrusted to him. Amen. Tức là chúng ta thấy là Kinh Thánh ghi lại là sau khi mà David được mời vào trong cung vua để mà gây đàn cho vua Sauler. Before David was invited to play the harp for Saul. No, even after, after he, was, he, he was invited to play to play harp, to play music for King Saul. 
Thì Kinh Thánh ghi lại là ông vẫn thường xuyên trở về để chăn chiên. The Bible tells us something that we may not pay attention and even though he was he was chosen to play the harp for King Saul, he continued to go back to the sheep. Tức là lúc bây giờ ông không ông không ông có kiêu ngạo ông nghĩ à bây giờ mình đã được nghĩa là đến gần với vua rồi mình đã vào, vào trong cung vua mình làm những việc lớn rồi thì mình không còn cần phải chăm sóc những con chiên đó nữa. He didn't have mindset like oh you know I've been promoted now now I get to be close to the king then I don't need to uh, uh, to to tend to the sheep. Nhưng mà ông nhận biết rằng cái trách nhiệm của ông lúc bây giờ trong gia đình của ông đối với với cha của ông với bố của ông á là ông vẫn là cái đứa bé chăn chiên của trong gia đình. But he know that his father has entrusted him the job of attending to the sheep. Thì đã chính nhờ cái tinh thần trung tín trong những việc nhỏ như vậy. Because he was faithful, because he was faithful to do what entrusted to his hand. That's how God promoted him. Và cái cái điểm thứ nhì của vua David đó là ông có cái skill of rising to the occasion mà tôi xin tạm dịch là ông sẵn sàng đứng lên để làm cái công việc cần làm. The second thing about David and his leadership skill, why God promoted him, that's that whenever there's opportunity that anything needs to be done, he'll rise up the occasion and take on the task. Tức là ông không có nghĩ là ở cái việc đó không phải là cái trách nhiệm của mình, trách nhiệm của người khác thì mình không có cần. Ông không nghĩ như vậy. He doesn't think like, oh, you know what? Whatever the need, that should someone should else should be doing that. Nhưng mà khi mà ông thấy có một cái nhu cầu nào đó mà không có ai làm. Thì ông sẵn sàng, ông làm cái điều He's đó. willing to look at if there's any need. He would rise up the occasion to take care of that need. Và cái điều thứ ba về vua David. And the third thing about King David. Đó là ông biết mình là ai và ông ông sống theo cái bản chất của của chính mình. David knew who he was in God, and so he was free to be who God made him to be. Cái principle thứ ba đó là knowing and becoming yourself. Tức là biết rõ mình là cái bản chất, cái bản tính của mình như thế nào và sống đúng theo cái bản tính đó. Mm -hmm. Và chúng ta thấy điều đó là, là khi mà khi mà vua Sauler nói là bây giờ ông sẽ trao cho David cái cái áo cái, cái áo giáp rồi cái binh khí của của vua Sauler để đi ra để đánh Goliath. Now we know that when King Saul told David, you know, why don't you wear my armor, put on my armor and go out and battle against Goliath. Nhưng mà David thì từ chối. But David, he put it on, but then he uh, tell, tell King Saul that he refused to uh -huh. do it. Tại vì ông nói là ông nói là ông chưa bao giờ thử, chưa bao giờ dùng cái này hết. Thì đã ông ông dùng cái cái trành ném đá của mình và ông lấy ra năm viên sỏi. And so, so he tells Saul that he's not going to wear this armor. He's not used to wearing this armor for battle, but he's very familiar with doing battle through uh, his experience in the past of slaying lions and. Uh, and tiger and so he, he he used the five rocks with a sling. Tức là sao tức là vua uh, David lúc bây giờ là một người thanh niên biết rõ mình là người như thế nào, mình có những khả năng như thế nào và mình sống đúng theo với cái gì mà Chúa so đã ban. So as a youth he was very comfortable to be who God yeah. made him to be. So Amen. it was easy Amen. for him to know that when he walk out he can slay uh, the Amen. giant. Thì đó, đó là những cái bài học hết sức là quý báu mà uh, các bạn thanh thiếu niên và ở trong trong trại đã được học về vua David. So there's only one sermon about leadership that our young people uh, received. There was a Amen. lot of other great sermon at camp uh, that they received through learning how to have humility as well as how to uh, serve the Lord in the local church. Um, it was a really wonderful, blessed camp, and I'm just so proud, so proud of our young people. I don't know how God gave them the energy, but they did it. And so <laughs> we don't know how we did it. We just know that God really helped us, you know, gone through that. And so just so uh, thankful for that. And so now we're going to leave this time up for all those who have gone to um, the camp last week to come and give God praise okay. uh, through their testimony. So come up, please. <laughs> and this time we have two young adults, uh, Long and Khan, uh, serve as group leader. Uh, <laughs> are they going to share their experience too? <laughs> you live too, that's right. All those who serve. And also, Anne. Yeah, you stand up. Come in, guys. Yeah. 
texture. All right. So uh, this is uh, uh, this is all the campers. I think most of them uh, that went to the second camp. And then oh, you can. Đây là đa số của các bạn thanh thiếu niên những người trại đã đi trại cái trại tháng 8. Uh, before we begin our testimonies, I want to give a uh, a big thank you to all the Vietnamese leaders, uh, um, to all the Vietnamese leaders. Uh, và trước tiên thì tôi cảm ơn tất cả những người, những bậc cha mẹ, những vị phụ huynh, những người lớn trong uh, hội thánh. Uh, we want to thank you for those who were serving in the kitchen, uh, serving, serving in, the, in the worship serving, doing tithes and offering, all the things that goes into the church. While we were gone, we want to thank you guys so much. Trong lúc mà chúng tôi đi vắng thì chúng tôi cảm ơn tất cả những những người ở lại trong hội thánh vào ngày Chủ nhật để tiếp tục thờ phượng Chúa. You know, while we were at camp, we, you guys were still in our hearts. We still remember you guys. Và trong lúc ở trại thì chúng tôi cũng nhớ đến hội thánh. Uh, we were just so thankful and we thank you for your strength and your patience uh, to run the church. Uh, cảm ơn uh, quý vị uh, đã Uh, tiếp tục trong uh, sự uh, trong những sinh hoạt và thờ phượng Chúa trong uh, Thank you for stepping up and rising to the occasion. Uh, cảm ơn quý vị đã đứng vào trong cái chỗ uh, cần thiết để để thực hiện những gì cần thiết. Uh, even may it think some things didn't go your way, we still uh, God still sees your heart and God sees so you sees the servant heart. He's so proud of you guys. Amen. Cho dù yeah. có những cái uh, trục trặc, có những sự thiếu sót nhưng mà cảm ơn Chúa Chúa nhìn thấy tấm lòng mà yêu mến Chúa của quý vị. And on behalf of all the youth and young adults, we, we're so excited. Uh, we We're so thankful and so grateful for you, all of you. Yeah. And at the times that we left for the past two weeks and the times that we were gone and all the investments that you have poured into us, uh, we promise, we guarantee that we will come back to you guys, uh, for, you, for you guys. Yeah. Và tất cả những tấm lòng và cái sự cưu mang, rồi sự cầu thay, sự ủng hộ của quý vị cho chúng tôi trong những ngày trại đó thì chúng tôi tin chắc là Chúa sẽ ban phước lại cho quý vị. And also another thing that we didn't forget about you guys và một điều nữa là chúng yeah. tôi không có quên quý vị we, we didn't forget about you. We, we have uh, many things coming up this year that we want to do for especially the whole, for the whole family for Word of Life Church uh, that uh, me, uh, Pastor Hume, Pastor Trisha and myself we're, we're planning so we're so excited for that. Và chúng tôi cũng uh, đang uh, chuẩn bị một số những chương trình cho toàn thể hội thánh của chúng ta trong những ngày tháng sắp đến. So thank you for the seeds that you've sown in us. We, uh, we promise that we will return the fruits of that of your labor and the fruits of your investments into your family, into Word of Life, and things like that. Yeah. Uh, cảm ơn uh, hội thánh. Cảm ơn uh, quý vị đã gieo uh, tình yêu thương vào trong chúng tôi và chúng tôi tin chắc là uh, quý vị sẽ có một mùa gặp rất là uh, tốt đẹp từ nơi. So let's so give a, like a, a round of applause and just praise tài, for uh, all the Vietnamese ơn, congregation, for all the adults người, who stayed back. Lớn, Thank you, all the lại. leaders, Koki Blan and Uh, her husband and, and, uh, and all the leaders who are serving under them. Uh, thank you so much. Cảm ơn tất cả quý vị. All right. All right, so let's go ahead and do testimonies. Uh, so uh, it was an amazing different type of camp for, for the second one. Trại thứ nhì thì khác với cái trại thứ nhất. Oh, let me go ahead and you can share it at the end. Okay. okay. Uh, it was an amazing camp. It was very leadership focused, a different type of message, very meaty. Uh, it was a smaller camp, but in my heart, it, it was a very nice that it was very small. For some reason, that wasn't as chaotic. We had overlooked every a lot of things, and we were. It was like a close family. Uh, all 80 of us, we each other. We talked to each other. We loved on each other. And uh, but it was. We were so blessed by Pastor Ty and Pastor Ken Moki by speaking to us and um, and just speaking just uh, these leadership qualities that we can take not only only in church but also in the in the secular world, especially those in, who are going to business, who want to run a business, who also want to build a family, things like that as well. Uh, but we were just so uh, so grateful, so blessed by the word. Um, we were just, uh, a lot of us who didn't were serving in the first camp were, were receiving at the second camp. So there's only a few of us serving, but uh, I'm so glad. It was just touched my heart to see so many of us uh, 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 have a different perspective because some of us have been serving camp for like six years straight, haven't forgot what it what it's really like to be a camper. And so I was so grateful to hear testimonies at the camp, just how God touched them, how they heard from God, and and just what God has done in their lives. And uh, I was just so blessed to see that, and uh, I'm so, so excited for what God has in store for us. But uh, it was an amazing time. Uh, uh, the games, it was all so different. And 
but uh, we were just very touched and very blessed by what happened at camp. So without further ado, I'm just going to give it to, uh, uh, actually, uh, let's do someone who didn't talk the first camp, from the first camp. So let's go ahead with, go ahead and uh, uh, Brother Long, or Brother Long. Yeah. Uh, this is my first camp in, in uh, a long, long time. So my, my first camp, uh, I went to, none of them were born yet. <laughs> so I, I didn't know what to expect. And uh, just like the first camp, uh, Pastor Tricia really encouraged me to go. And, you know, it went from, uh, hey, just come and serve one day to uh, two days. And then all of a sudden I found myself there the whole time. Um, I, you know, I, I, I was most worried about the activities. I was worried I could keep up and... Uh, you know, I have mixed feelings about that because part of me was very touched that about eight, ten of them came up to me afterwards and said, hey, you know, are you okay? And the other part was like, why are they asking me if I'm okay? <laughs> but uh, on a serious note, I, I was really uh, moved by this camp. Um, I was just in awe of just what they did because when I was on staff and we did camp, it, it was not even half of what they were doing. Uh, I was just amazed at the games that Josh and uh, – you know, Christian and Caroline and those who helped out or, or, or Jacqueline going out and just giving medical attention or um, just worship team. And um, a moment that struck out to me was um, during worship, um, and, and it was actually Andy. I don't know if you realize it, but he was, uh, he was strutting back and forth like this. And, and I saw that, and I go, that's it. He, he's got the juice. He, he's, he's got the power. And, and it was it was God moving in him, and he, he probably didn't even know it, but it was God just clearly in him. And I saw a new generation coming up from church. I, I saw a generation that will lead the church, the baby's church, in a way that my generation could not. And I, I, that's when I knew that this is real, um, that this is it, that they're the generation that's going to move forward. Um, and so all the care and investment that all of you have done, uh, like I said, you reap a hundred times, a thousand times more. Uh, so I'm excited. I'm excited about uh, what God will do and what God has already done in this generation. Um, I, you know, I have a confession. Like I, when I came here I, and I, I talked to Pastor Trisha, I was like, I, I don't know if I fit in. I mean, everyone's like 20 years younger than me or 10, 15 years older than me. And, you know, I know some of them look at me and go, do I come under you? You know? <laughs> And, um, but I was able to connect with them at this camp and, um, you know, moving forward too, I know at the family camp that, uh, the older generation, the young generation will have a chance to connect as well too. Um, and so, um, God really blessed. I received a lot more than I gave at this camp and I know that God will be moving in this generation. Amen. Amen. Uh, cảm ơn Chúa. Uh, long, uh Long hứa à, đây nói là lâu lắm rồi mới đi trại một lần nữa cách đây cả hơn hai chục năm à, và rất là thán phục khi mà thấy các bạn thanh niên ở trong hội thánh của chúng ta hướng dẫn à, rất nhiều người là, đang là giữ những chức vụ lãnh đạo à, hướng dẫn ở trong trại rồi trong lúc thờ phượng thì à, Long thấy rõ ràng sự sức dầu của Chúa trên Andy trong lúc hướng dẫn thờ phượng và qua tất cả những gì mà à, Long nhìn thấy à, trong trại đó thì Long tin chắc là Chúa đang dấy lên một thế hệ thanh niên là những người lãnh đạo mà sẽ làm được những công việc lớn lao hơn là cái thế hệ của mình trước đây và cảm ơn Chúa về uh, mùa gặt mà hội thánh đã đã đầu tư đã gieo vào trong đời sống của các em thanh thiếu niên từ những năm vừa qua đó thì chắc chắn là Chúa sẽ cho một mùa gặt gấp trăm lần Amen cảm ơn Chúa All right. Good morning church My name is Sonia I didn't get to share about the first camp. Um, so much happened. It, it's kind of hard to put into words. Um, I was just really touched to see uh, the younger campers uh, coming back to the Lord and, and giving their lives to the Lord again. And um, you should have seen their worship. Like, most of them were, like, bawling. <laughs> and it's, like, the first night, the second night. Um, and I think I was just really touched because, like, I felt that, um, like, they finally, like, realize that they're loved and I think that's why um, I felt so touched and um, and just throughout the both camps um, I served as a leader for both camps and uh, I, I just feel like my heart has been really blessed by the Lord um, I felt that my heart grew through my responsibilities and that 
it's something that I've been praying for I've prayed for a heart uh, more like Christ and I felt like uh, my heart grew and uh, my response to that was um, and I, I could really say from the bottom of my heart that I love the Mike Packers and um, yeah um, yeah it, it was uh, it was really tiring um, having both camps within a week and there, there were times when I, I really thought to myself, like, man, I can't really do this. <laughs> I, don't, I don't think I can. <laughs> uh, yeah. Uh, my, my favorite part about the second camp is when um, Pastor Ken was talking about fire. Like, um, he brought Pastor Heath, Lynn, Trisha up, and he said, this is fire. Like, it's not, um, it's not um, something you just feel at camp. Um, it's something that is... Uh, it's more of like a uh, how consistent you are. Yeah, I just remember um, being able to touch and uh, I think that's it. Sorry, it's a bit messy. Cảm ơn Sony làm chứng lại là Sony rất là cảm động khi thấy các em thanh thiếu niên hết sức là mềm mại bước lên để cầu nguyện rồi dâng mình cho Chúa rồi ăn năn tội ở trong trại trong những ngày ở trại và thấy các em nhất là trong những lúc các em thờ phượng Chúa bởi vì các em kinh nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho mình rồi um, riêng phần uh, Sony thì Sony cũng thấy là Sony cũng lớn lên qua những cái trách nhiệm uh, trong cả hai trại đều đều phục vụ để làm trưởng nhóm thì uh, và thấy được cái tấm lòng uh, yêu thương của mình dành cho các uh, trại sinh của mình đó Uh, trong nhóm nó cũng uh, cũng tăng trưởng cũng phát triển và uh, hiểu được cái ý nghĩa của cái cái ngọn lửa ngọn lửa không phải chỉ là những cái gì nó bùng cháy lên một lúc nhưng mà nó là một cái gì đó nó nó tiếp diễn nó liên tục và nó nó bền bỉ amen hi um, I'm Jonathan and so This is my first time going to like a leadership camp, and I didn't really know what to expect because all the camps I went to before were like more so like the youth camps that um, were oriented towards younger people and receiving. And so um, I wasn't serving in this camp, so I, I didn't. I was like looking forward to receiving and getting to meet people and everything. And um, for the most part, everything was really good. I I was really happy that. I had the chance to meet people that were my age in my life stage and were also serving in the church. And I got a lot of insight from my peers. I got a lot of, um, I made a lot of like really good friendships that I ne never really had the chance to during the first camp because I was serving. Um, and God showed me that there was a lot of brokenness in uh, my family and um, past generations at this camp. And I'm really grateful for that. I'm really grateful for just how much um, how much that God broke down my walls during this camp because during the during the first camp I uh, if you heard my last testimony you knew I didn't really connect with God and I didn't really had have, have the chance to hear God speak or um, understand where he wanted me to go in life but at this camp I really received and I'm really glad I had the chance to have that Uh, communication with God, and yeah, I'm, I'm just really happy with the outcome. I'm really happy that I went to camp, and I'm looking forward to the one next year. Yeah. All right. Uh, Jonathan, thì cảm ơn Chúa là trong uh, trại đầu hồi tháng 7 đó thì phục vụ làm uh, trưởng nhóm, nhưng mà lần này đó thì uh, chỉ là một trại riêng, thì đã có nhiều thời gian để tiếp nhận, đó. Uh, tiếp nhận và nhất là đi trại uh, về lãnh đạo thì phần lớn các trại sinh đều đúng cùng lứa tuổi với mình và cũng đang phục vụ Chúa trong hội thánh thành ra à, tìm được những người bạn tốt à, qua cái kỳ trại này và cảm ơn Chúa là trong cái kỳ trại này thì à, những cái, cái những cái bức tường trong đời sống của Jonathan đã được à, bè gãy đã được đổ xuống để mà Jonathan à, có thể nối kết lại được với Chúa thì đó, đó là một cái sự phước hạnh mà Jonathan kinh nghiệm được qua kỳ trại này Good morning, church. My name is Ken. And, uh, at this camp, I was recruited to be one of the small group leaders. <laughs> and I joked at camp that I was the youngest camper. Um, I, the 
one thing I learned uh, from, from the young adults and the youth uh, was that it's uh, so easy for them to experience the presence of God, the, the Holy Spirit, because they yield to him so easily. They surrender to him so easily, especially during worship. They just uh, went all out, you know, to be pouring out their hearts during worship. And um, I, I saw that, and I thought, yeah, that's one of the characteristics of a leader, uh, because if we can submit to uh, the authority of Jesus, then we can walk in authority. And... Um, so I'm glad I went to camp. Uh, um, I haven't had vacation this year, so that was my vacation. <laughs> that was my vacation. I know it sounds <laughs> um, but um, this this time I wasn't a spectator. I was a participant of being involved in the small group and hanging out with the youth made me feel young again, and I had a lot of fun. Okay. Uh, Khánh thì làm chính là đây là lần đầu tiên uh, được làm uh, trưởng nhóm uh, và uh, tự, uh, tự xưng mình là một trong những uh, trại sinh nhỏ nhất <cười> và uh, cảm thấy là um, hết sức là cảm động khi mà thấy các em thanh thiếu niên bởi vì tấm lòng của các em hết sức là là trong trắng, uh, tinh khiết thì đã các em tương giao với Chúa một cách hết sức là dễ dàng và kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Nhất là khi mà các em thờ phượng Chúa thì các em thờ phượng với tất cả tấm lòng. Uh, đó. Rồi uh, khi mà được uh, đi trại và sinh hoạt uh, với các em thanh thức nên trẻ đó thì cũng khiến cho Khánh cảm thấy mình trẻ hơn. Amen. So this was also my first camp ever, and I didn't really know what to expect. Um, I signed up, I think, at the last minute. Um, and so I was there, and I was really, this is not so much a testimony about what I learned, but just maybe an observation. And I think it's very positive. Um, I was really shocked at how much work was involved with the camp and I'm, I was even more so I'm was very impressed with how hard these kids work extremely hard um, so very good work ethics um, very impressed and um, and then when it comes to worship um, that was yeah they just went all out and they just worship God There were kids that, you know, at church, I never see them worship, but then at camp, because they're away from their parents and their families, they were able to worship God um, without being embarrassed or, or just no restrictions. So that was really good to see. Um, and so I think that... I. Um, I can see that God is doing something through the youth um, in our church, something special. And I encourage the adults to, if you can't go to camp, um, just to support them, buy their drinks. I mean, they're not selling drinks anymore, but there's a youth fund, so you can you know, donate to the youth fund to support their, um, their other activities, so. Uh, Tara làm chính là đây cũng là lần đầu tiên đi trại trong suốt cuộc đời của mình, đây là lần đầu tiên đi trại và hết sức là kinh ngạc khi mà thấy uh, trại nó, nó có, rất, có rất nhiều công việc cần phải làm và thấy các em thanh thiếu niên làm việc hết sức là siêng năng, hết sức là tốt và cái tinh thần phục vụ rất là cao, rất là tốt và À, điều đó khiến cho uh, Tara rất là thán phục.
và nhất là khi mà thấy các em thanh thiếu niên thờ phượng Chúa, các em thật sự là có được cái sự tự do để thờ phượng Chúa và các em có tự do um, ở trong trại nhiều hơn là khi ở trong hội thánh. Có lẽ bởi vì có sự hiện diện của cha mẹ của người lớn thì là các em e dè nhưng mà khi mà giữa vòng các bạn với nhau ở trong trại đó thì các em thật sự tự do thờ phượng Chúa và À, theo là khích lệ à, hội thánh nhất là những người lớn phụ huynh đó, hãy à, ủng hộ và để trợ cho các em trong những lúc mà các em mà gây quỹ còn trong giai đoạn mà xin không có gây quỹ thì cũng có thể dân hiến vào trong cái quỹ của các em thanh thiếu niên cho tất cả những sinh hoạt của thanh thiếu niên Amen. cảm ơn Chúa church and I have been going to church but this Lord lately I feel like God has been struggling and I I would go every Sunday and even sometimes um because work has been so taxing and I work a lot of hours um I would even just like do online churching just because I'm so tired and I I think I got to a point where I was just so fed up with everything and that's when Grace invited me to camp um and I feel like God really made himself real to me at this camp. Even on the first day as they went through the worship, um, I just felt that fire for God again. And um, even on the second day, um, the girl who was in the cabin with me in my group, her name was Christina, um, I just watched, watched like, like a miracle unfold before me. Um, I watched as she got the concussion um, and the symptoms started showing. <laughs> and um, I was there when um, a few of us laid hands on her and like prayed for healing in the name of Jesus. And I just, I was there with her that night too as she was like praying and, and crying out to God to heal her. And like the next morning she was just like 100% and even better than she was before she came to camp. And um, I became really good friends with her. And right now she's in Vietnam doing missions. Um, but I met so many great people. Um, I learned so much. Um, and God spoke to me a lot of areas in my life. But the main takeaways that I um, learned was The first is that I can't, I really can't do this alone. Um, I have everyone around me that can help um, encourage me, um, inspire me, and just like forcing my way through it myself is not the way to go because it's not sustainable. And um, my last takeaway is that not only am I chosen, but God has given me these unique gifts and the little things about myself that um, he's using for his purpose. And right now, I'm not really in a role that is um, reflecting that. And I'm, I'm still praying for guidance and um, for the next stages in my life. And I just want to give all the glory to God. Amen. Cảm ơn Chúa. Hi, church. Um, I'm Excuse Vivian. Me. So I had gone to a couple camps before already, and every single time it's a very uh, powerful experience. So I was definitely ready for like uh, another emotional time at camp. But for the first camp, like I already had these expectations, but camp go brazy every time. Like it never misses. This time, like I again, I didn't think the bar could go higher, but it was just way more intense than I ever thought. I mean, I had um, been given the gift of tongues, and that went crazy. Because, uh, like, normally, I've always um, been connected to God through worship. Our worship team is really blessed for real. Like, they go off. Uh, Grace goes off. Um, this girl named Faith, I think, that went there. She went off. Derek goes off on the drums. Jack is always very good. Uh, But this time, I really felt, I'd never been really touched by prayer before, but uh, prayer at this first camp was really powerful. Because uh, normally, I guess, personally, I feel connected to God, like, yeah, during worship, I feel really emotional. But this time, uh, maybe because I was given the gift of tongues, I really felt moved to pray for others. And at first, I was kind of... Because I didn't want to make anyone uncomfortable, so I was like, I don't know why I'm being drawn to specific people. I don't really know why I want to lay my hands on them. But I did anyway, and uh, 
that was really great. Um, but what they say about the real battle being coming back from camp, that's actually really true because it's easy to receive fire, but it's actually harder to sustain that. Uh, a heart of obedience is really hard, you guys. Um, so yeah, definitely coming down from the mountain. Uh, that kind of presence of the Holy Spirit that was given to me, it really felt like a companion for the first time. Like I actively felt it around me, but like if I don't like every day engage in it, I do feel myself slipping away. And I'm de desperate, you guys, at this point. <laughs> like, every morning, I really want, want to be committed to God. So um, I hope you guys will pray for me. Thank you. Uh, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. What is... Okay. Cảm ơn Chúa. Vivian uh, làm chứng là uh, đi trại lần này thì uh, được uh, được bắp tên trong Đức Thánh Linh và Chúa ban cho để có ngôn ngữ tâm linh của mình. Rồi uh, cảm ơn Chúa kinh nghiệm được những cái lời cầu nguyện đầy quyền năng ở trong trại và được Chúa cảm động để mà bắt đầu uh, cầu thay cho những người khác cầu nguyện cho những người khác nữa. Đó. Rồi thì uh, một trong những điều quan tâm mà Vi Viên nhờ uh, các bạn thanh thiếu niên cũng như hội thánh cầu nguyện cho Vi Viên đó là khi mà trở về trại thì vấn đề quan trọng đó là làm sao giữ được cái sự nóng cháy gần gũi với Đức Thánh Linh với Chúa như là ở trong trại vậy. Thì ra uh, Vi Viên nhờ mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Vi Viên. Amen. Cảm ơn Chúa. All right, uh, hi everyone, my name is Kang. Um, so I'm the one that go to boat camp. Um, so after the after the first camp, uh, really, really fire camp, uh, I talked to Pastor about the, the, the struggling with pornography and masturbation. Uh, after the pastor prayed for me and I thought that's like I'm free from it. And, uh, but then when, when I go, when I go back home for like a week or two, Uh, I got like the attack from the enemies like every night that like I would dream about like like sexual dream and I dreamed that I I, I sinned against God and uh, yeah and, and it's like eventually after that I actually fought back into it again and I felt like So disappointed in myself, I feel so bad. I feel so guilt, guilty, and it's like all the same fools and stuff that like really heavy on my heart. The yeah, it's on my heart, and I feel so like, do I do I actually need to go to the second camp? Because like on the on Friday morning, I was really tired because I only got like two hours sleep. Um, but yeah, I got just. Yeah, somehow he just made me go to camp, and but when it came to uh, when it come to camp, it was like really heavy heart because because I remember what I did and, and yeah and and but it's like when the worship times come, I always just like just really humble before God. I, I was like desperate before God and. Um, I just pray that God uh, please help me and uh, just break my heart to like pieces before you and I want to be like to be in your presence and after that I was like I just started crying just like a baby uh, before God and uh, and 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 in that moment like God remind me who I am to be uh, at this camp and uh, God remind me what purpose for me to be in this camp, and then, um, so like, on on like days on the camp, I talk to like a lot of people. I talk to uh, uh, Vincent from San Diego and uh, Carolyn Christian. I share with them about my struggling. Um, so I talk to Vincent and Vincent like, like really supportive and and. He remind me the verse from Proverb that he say, uh, "Righteous man falls seven times, but, but he still rise up." Yeah, and and whenever he saw me, like he just say, "Hey, Kang, the righteous man." Yeah, <laughs> yeah, that's like that's a it's like it's like the first time, the first ever like person say that to me, and uh, and it's like like. Um, 
God way to remind me that I am righteous before him. And it's like, I'm so worthy. Um, it's like, and uh, yesterday I, I read the Bible and like from the chapter, um, like the woman that had sins against and people um, dragged, that, dragged that woman to God and, and, and asked him, should, should they stone her because uh, she sins against uh, the law and and after this is like but like at the end of like when when God looked up and said to woman what is all the people that want to stone you to death and the woman say no one and then God say um, I don't condemn you either go and see no more and that verse like just hit me so hard and and just like that and God remind me of like he never condemned me and and I am a righteous man before him. Yeah. And uh yeah, I just wanna share that to other people that fighting the battles that's really tough. Just share with your 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 pastor, your parent or your mentor, the to the person that that have a really strong relationship with God so so they can so we can fight the battle together because we are the body of Christ. If we alone, we can't really do anything with the tech of the enemy. So yeah, just talk to with the pastor, pray for each other's, and um, be encouraged with each other's. Yeah, and uh, please pray for me too. This is like really tough battles for for everyone. Yeah. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Khang uh, chia sẻ đó là uh, Khang cũng được đi hai trại. Thì trong cái trại đầu đó như là Khang đã làm chứng trong lần trước đó là đã lên để cầu nguyện để được uh, giải cứu, được giải phóng ra khỏi cái những cái sự uh, trói buộc, những sự nghiện ngập của những uh, tội lỗi, uh, những cái thói xấu, tội lỗi trong đời sống. Thì khi mà về trại đó thì lại bị những sự cám dỗ đó tấn công rồi uh, rồi xa ngã rồi thì uh, Khang cảm thấy mặc cảm tội lỗi rất nhiều thì phân vân là không biết mình có nên đi, đi trại thứ nhì hay không rồi khi mà đi trại thứ nhì thì với một tấm lòng hết sức là nặng nề rồi nhưng mà cảm ơn Chúa là trong những giờ thờ phượng thì Khang đã đến với Chúa với tấm lòng tan vỡ à, cầu nguyện và, và khóc trước mặt Chúa và được Chúa nhắc nhở mục đích à, đi trại rồi, rồi thì trong cái trong thời gian ở trại đó thì Khang cũng chia sẻ cái cái struggle những cái à, những cái cái sự à, à, nặng nề trong lòng của mình với một số những người bạn và trong đó có một người tên là Vincent uh, San Diego thì Vincent nhắc lại cho Khang một câu kinh thánh trong châm ngôn đó là người công chính dù té ngã bảy lần cũng sẽ trỗi dậy và sau đó thì mỗi khi mà gặp và uh, gặp Khang ở trong trại đó thì Vincent uh, gọi là Hey uh, the righteous man hoặc tức là gọi Khang là người công chính hỡi người công chính thì điều đó khiến cho Khang hết sức cảm động bởi vì đây chính là cái cái lẽ thật trong lời của Chúa bởi vì chính Chúa cũng um, trong những lúc mà cầu nguyện uh, Khang cầu nguyện đến với Chúa đó thì uh, Khang cũng được Chúa nhắc nhở trong uh, câu chuyện ở trong kinh thánh thì là Chúa nói là ta cũng không kết tội con là là câu chuyện của người đàn bà và bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình thì uh, thì Chúa hỏi những người kia đâu rồi thì họ, Chúa bà nói là người ta um, bỏ đi hết rồi thì Chúa nói là ta cũng không có kết tội con con hãy đi và đừng phạm tội nữa uh, thì ra Khang uh, Um, khuyên tất cả những uh, nhất là các bạn thanh niên hay là ngay cả người lớn nữa nếu chúng ta đang chiến đấu với một cái tội hay là một cái sự trói buộc nào đó thì hãy tìm người yêu mến Chúa với mục sư với người lãnh đạo hay một người bạn thân để mà giúp cầu thay bởi vì một mình chúng ta sẽ không chiến đấu nổi nhưng mà cần người khác nâng đỡ cầu nguyện thay thì chúng ta sẽ thay Amen yep. Cảm ơn Chúa Hi everyone, I'm Jacqueline um, um, during this camp, I felt like I was running around a lot, and I never really was able to sit down and just, you know, listen to a sermon, whether it's um, treating someone for, like, pain or a bloody nose or, like, running around um, with the camera. I just felt like God was really um, using me in a different way rather than just um, sitting there and receiving. I felt like I was receiving in a different way. And um, I was on camera for most of the nights, and the first night being on camera, like, you, I can just, like, tell, like, from just, like, watching everyone worship and just, like, the feel as well, like, um, the heavy hearts in the room, the walls that were built up. 
and then comparing it to the last night where everyone just seeing like how God moved during worship, seeing everyone, you know, fall down to their feet or just breaking down crying as well as watching the worship team and how they're using the gifts that God has given them and just being able to see that. And I always like kind of laugh at Dennis because every time he's on camera, I see him like smiling at his camera, you know, I think we've all seen that. But then, like, I caught myself smiling at the camera, and, like, I finally understood, you know, like, just being able to see that and capture it, it's like, it's like a whole, like, other, like, beauty behind it. And also, as a group leader, this is the oldest group that, that I have led, and um, I felt like God was just really expanding me in many different ways as a leader as well, and um, just... At first, it was like leading prayer on Sunday. When pastor asked me to lead prayer, I was a bit scared. I didn't know what to do. And then, um, yeah, but it's just um, just listening to how Pastor Ken and Pastor Ty were just talking about knowing who you are in God, knowing um, what your identity is in God, and knowing that the full power of God is in you. And it just really, like, made me realize, like, I have the full power of God in me. It's up to me to be able to use it um, because Jesus has given me that authority. But uh, me suppress, like, what's the point of me suppressing it when I should be going out and sharing it with others? And um, that night, um, so last camp, um, when pastors were playing for deliverance, um, the team, we were talking about how, like, oh, like, we should take a class um, for deliverance so we know how to do it. And then that last night, um, Andy, um, I was leading with Andy, and Andy was playing for deliverance. And he looks over to me, and he's like, it's your turn. Like, no lesson, no crash course or anything. And then he's like, oh, like, the power of God is in you. And that, like, made, like, I was scared at first, but then that reminded me, like, why am I scared? Like, I have the power of God in me. It's not me doing it. It's the spirit in me, um, just whatever God is leading me to do. So I felt like I really expanded in that way. Thank you, Andy, for giving me the push and go. Um, yeah, but just seeing those lives, um, be, seeing from the very first day into the last day, seeing how people were just softening their hearts and letting God in and just um, ministering to one another, uh, one another and just having those conversations. I felt like God really did move in this camp um, and especially in a leadership camp too where, you know, you go to church, you're, everyone expects you like, oh, like this, this person is already walking right with God, like this person has their life perfect. But just having um, everyone come in and just share their experiences and stuff and see how everyone is really kind of going through the same things, whether it's, you know, um, being worn out, being exhausted from, you know, leading worship every single day, um, trying their best to hold it all together when it's totally fine when if you're not holding it all together. And just seeing how, like, knowing that God is the one um, giving you the power and the strength and just... Um, really having that courage in your heart to, you know, even like we talk about courage as stepping out and sharing with others, but it's also a courageous thing to, you know, just fall down at your feet, letting God know like, hey, God, like I can't do this. So it was really amazing to see those lives, um, those hearts just soften up and those lives touch. Wow, I check in. You, you talk a lot, huh? All right. <laughs> okay, let me try to summarize. Uh, Jacqueline nói là trong cái trại này thì Jacqueline chạy vòng vòng rất nhiều đó, đó Bởi vì cái, cái, cái trách nhiệm là chẳng những là người chụp hình nè Rồi người lo về là y tá chăm sóc là, sức khỏe cho trại sinh nè Thì là bất cứ ai mà có những cái gì mà problem về gì đó thì đều nhờ đến Jacqueline Rồi lại làm trường nhóm nữa thành ra rất là bận rộn Nhưng mà qua những cái sự bận rộn như vậy thì uh, Jacqueline cũng học hỏi một cách khác đó. Rồi trong lúc quan sát khi mà quay phim thì chỉ uh, quay qua cái ống kính ấy, nhìn thấy cái sự vui mừng nhìn thấy sự thờ phượng của mọi người thì uh, qua điều đó thì chắc lên cũng cảm thấy hết sức là vui và Chúa cũng uh, stretch um, uh, giúp cho uh, cho chắc lên uh, trưởng thành hơn um, uh, trong cái trách nhiệm làm trưởng nhóm rồi um, uh, cũng có cơ hội để mà uh, thực hành cái việc là cầu nguyện để giải cứu cho một người bạn uh, và thấy được là uh, những đời sống của các trại sinh ở trong trại đã được Chúa biến đổi thì điều đó đem đến sự vui mừng vì thấy các trại sinh cầu nguyện cho nhau chăm sóc cho nhau đó, và cũng thấy được là tất cả mọi người uh, bên ngoài thì trông có vẻ giống như là ai cũng cũng tốt đẹp đời sống bình thường nhưng mà thật ra khi mà tâm sự và uh, cầu nguyện cho nhau thì biết là ai cũng có những khó khăn trong đời sống của mình do đó mà cần phải cầu nguyện cho nhau
one of the youngest camper. Yes. Um, <clears throat> I'm so thankful to be planted in this church. Uh, our family has been uh, going uh, to this church for over three years now. And uh, we've learned so much. I've learned so much from the, the pastors and the leaders, the older generation, and especially the younger generation. So age is not a factor. It's your heart. And and I've you know I'm I'm very touched by the commitment and and uh, just the the dedication that um, uh, the the young people have shown and through this camp, uh, like Tara said, you know it's a lot of hard work, um, uh, and you know I. Uh, when I went to the camp, um, I had a little accident. <laughs> so, so uh, Kang uh, reminded you know a, a righteous man falls down seven <laughs> times. I, I physically fell down, and uh, um, my face was bloodied and and scratched. Um, but thank God I. I didn't hit my head like you know the um, uh, Christina had a concussion and which Ann and shared that you know we prayed and God did a miracle uh, and healed her because you know we were thinking about taking her to the hospital that night so so it was that serious but I I was reminded you know even though I fell and didn't hit my head you know the, um, Having you know scratches, it'll heal. But when when you hit the head, it's it's very uh, uh, it could be very serious. And so that takes me back to you know the game, the cone head game, where where uh, the object of the game is to you know uh, hit the cone on people's head and. And you know, uh, it it was a very intense battle. If if you if you see any of the videos, you you would understand. Uh, especially you know the guys were very vicious, <laughs> but but that's that's kind of like you know the our uh, the the spiritual warfare. Um, the enemy is going for your head, okay, going for your mind, and. And um, uh, and they're they're very you know very aggressive and if if they're not attacking you you have to question why okay either you're not a threat to them or you already lost your cone okay so <laughs> so there's <laughs> yeah so. So go in the battle, and the other thing about that game is, um, uh, you know, uh, the, the game is not if you can survive and, and you know, just uh, hide. But in, in the game of, uh, in the spiritual warfare, we're actually taking ground. We're advancing the kingdom. So it's not just, you know, oh, let me survive in until you know I die and get to heaven so so that's my testimony uh, cảm ơn uh, chú Liêm uh, chú Liêm đã chia sẻ uh, là cảm ơn Chúa đã cho gia đình của Liêm với Khánh uh, với các con đến với hội thánh chúng ta đã hơn 3 năm uh, tại đây đã học hỏi được rất nhiều từ uh, mục sư từ những người lớn nhưng mà nhất là từ các bạn thanh thiếu niên với, với tinh thần uh, phục vụ Chúa của các em thanh thiếu niên và cũng thấy được là công việc của vấn đề tổ chức trại hè rất là rất là bao gồm rất nhiều công việc công sức ở trong đó và uh, trong những ngày trại đó thì uh, Liêm cũng bị uh, té bị trầy bị chảy máu nhưng mà cảm ơn Chúa bảo vệ uh, không có sao hết không có bị nặng lắm 
rồi nhất là cái 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 game mà khôn hết cái game mà dùng cái nudo để mà quật cái 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 khôn ở trên đầu rất là gây cấn rất là nghĩa là nó giống như một cái cuộc chiến tâm linh vậy rất giống như trong cuộc chiến tâm linh là ma quỷ nó sẽ tấn công vào trong tâm trí của chúng ta và nếu mà chúng ta nhận thấy là ma quỷ nó không có tấn công nó không có theo đuổi nó không rượt theo mình thì chúng ta phải, phải xét lại xem có thể là bởi vì trên đầu của mình cái khôn nó đã mất rồi mà mình không biết <cười> đó à, thành ra rồi à, trong cuộc chiến tâm linh đó thì chúng ta cần phải advance đẩy mạnh vương quốc của Chúa chứ không phải là chúng ta giữ phần trong cuộc chiến tâm linh mà chỉ để chúng ta tồn tại à, chỉ để sống sót mà thôi nhưng mà chúng ta phải à, tấn công vào trong cái vương quốc của sự tối tăm Amen cảm ơn Chúa God is good. Praise God. This camp was so good. Um, God moved so mightily at this camp, and it was just, I, was, I received so much new revelation that truly shifted my perspective. And so the second night when I was worshiping, I saw a vision of a lamb on the throne. And like, that wasn't my first time seeing that, because usually, like, when I worship, that's the vision that God shows me. Like, I'm truly like worshiping the lamb. And I always thought like, wow, the lamb is so holy, like so righteous. But God gave me a new revelation that like when he sees me, he sees a lamb. And that really um, shifted my perspective that he like sees me as truly holy and undefiled. And at the same time, I also saw a vision of a lion like roaring out of me. And it was like the Holy Spirit, like the power of the Holy Spirit. And um, It really instilled a confidence in me that I never felt before, like not a human confidence, but like a godly confidence. Um, and something else that also really stuck out to me was this metaphor that Pastor Ken talked about, which was um, talking about the sheep that was stuck in the pit. And um, people would try to put dirt on the sheep and um, try to bury the sheep in the dirt, but every time the dirt would fall on the sheep he would just shake it off and step on it and um that's something that really stuck with me because now um that's how I see it when the enemy attacks me in my mind is that I can just shake it off and step on it with God's truth um so I've really um developed a new confidence in the Lord and um yeah and the something the last thing I want to share is that The last night, Pastor Ty had an invitation for us to come up to receive power. And, um, um, yeah, um, when I came, I was pretty hesitant to come up, but I knew, like, God was pushing me to go. So I just went in faith, and he, like, like he filled me with the Holy Spirit, and I could just feel that, like, there was a power that was beyond me that, like, like, I had a revelation of, like, what Jacqueline said, like, the resurrection power, like, like the power that raised Jesus from the dead is literally inside of me and that I could heal the sick. Um, and that, yeah, um, yeah, I've, co I've truly come to know um, that I, truly, like, I belong to Jesus and I have the power um, to cast out demons and I can, um, I'm more than a conqueror in Christ. So, yeah. À, Nikki làm chứng lại đó là à, qua trại này thì à, Nikki thấy được sự vận hành của Chúa một cách đầy quyền năng và làm cho à, biến đổi những sự suy nghĩ trong à, tâm trí của Nikki. À, trước đây Nikki đã từng thấy được cái cái khải tượng là à, Chúa Giêsu là chiên là chiên con của Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi và đó là cái khải tượng cái hình ảnh mà Nikki thường à, thấy ở trong tâm trí của mình mỗi khi thờ phượng Chúa nhưng mà lần này thì Chúa lại cho thấy một cái một cái một cái mặt khải mới đó là là Chúa nhìn thấy Nikki như là một con chiên à, một con chiên tinh sạch và, và và lần này đó là Chúa lại cho Nikki thấy được đó là là à, một con sư tử nó đang à, đang growing out of her à, đang, đang phát triển từ trong lòng của của Nikki và qua đó đó có nghĩa là có nghĩa là cái à, quyền năng của Chúa Um, đang vận hành và giúp cho uh, Nikki trở nên càng ngày càng tự tin hơn với những thẩm quyền, uy quyền mà Chúa ban cho mình. Rồi nhất là qua cái câu chuyện mà mục sư Ken Moki kể về một con uh, con con dê 
con dây nó bị người ta ném xuống cái giếng rồi người ta đổ đất xuống thì khi mà người ta đổ đất xuống để mà giết nó để làm hại nó đó thì nó chỉ việc nó lắc cái người đi lắc người nó thì là tất cả những cái đất đó nó rơi xuống rồi nó đạp lên trên đó, dần dần thì nó ngoi lên và nó ra khỏi được cái giếng đó thì nên điều đó cũng giúp cho Nicky um, học tập có được sự uh, sự tự tin khi mà biết mình là ai trong Chúa thì sẽ vượt qua được những cái, cái khó khăn ở trong đời sống rồi uh, trong lúc mà cầu nguyện để được um, để được uh, quyền năng của Chúa thì uh, Nicky cũng đã bước lên để mà cầu nguyện và cũng được Chúa nhắc nhở và cho thấy được là quyền năng siêu nhiên của Chúa quyền năng phục sinh mà Đức Thánh Linh đã đã sử dụng để mà làm cho Chúa Sư Quyết sống lại đó thì đang ở trong mình đó, và do đó mà Chúa cho um, Nicky có cái conference là Chúa có thể dùng mình để đem đến sự chữa lành, sự giải cứu cho những người khác. Amen. All right. Good. Yeah. Rồi. Uh. Right. We're gonna. Um, I hope you, everybody was blessed, and we're gonna ask. This is something that I want uh, for us to do. It last time we ran out of time. We want all, all the parents, all the adults in here. Uh, to ask all young people to pray and bless the parents and the family of God in here. Điều này tôi rất là muốn uh, uh, được thực hiện uh, cái trại trước mà không có thì giờ cho nên tôi muốn uh, thì giờ ở đây chúng ta cảm tạ ơn Chúa là nhờ các em thanh niên xuống để cầu nguyện chúc phước cho tất cả phụ huynh và gia đình đã ủng hộ các em đã đầu tư trong đời sống của các em. Uh, cho nên giờ này mời các em xuống. Let's come down and just um, yeah pray and bless. Uh, every family members uh, of our church, okay? Mời, yeah, mời uh, tất cả uh, gia đình Chúa đứng lên và các em sẽ uh, tìm một, yeah, một người để mà cầu nguyện cầu thay. nhờ um, gia đình Chúa bước ra ngoài ghế để cho để à, cái, cái sự cầu nguyện nó dễ dạ, vâng, hơn vâng. tại vì uh, cho nó rộng rãi hoặc là